हेलो फ्रेंड्स दिस इज वजदान फ्रॉम मुल्तान तो कैसे हैं आप टुडे आवर टॉपिक इज प्रेसिडेंट एज अ सोर्स ऑफ लॉ ये बेसिकली एक कॉन्टीन्यूंग टॉपिक है सोर्सेज ऑफ लॉ का तो जो प्रेसिडेंट है सबसे पहले तो हम आते हैं प्रेसिडेंट के मीनिंग के ऊपर के वट इज प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट कहते हैं बेसिकली एन अर्लियर एक्शन और इवेंट दैट इज रिगार्डेड एज एन एग्जाम्पल टू बी कंसिडर्ड इन द सब्सिक्वेंट सरकमस्टांसिस यानी कि ये बेसिकली कुछ ऐसी प्रीवियस मिसालें होती हैं जिनको हम फ्यूचर में सिमिलर सरकमस्टांसिस के लिए उनको हम कंसिडर करवाते हैं मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल आज अगर एक पर्सन को कोई एन ओ सी दिया गया है तो वो आज से दस साल बाद आज से दस साल बाद सेम सिचुएशन के ऊपर सिमिलर सरकमस्टांसिस में उस एन की बुनियाद पे जिस ग्राउंड पर आज दिया गया था दस साल बाद भी डिमांड कर सकता है एक थर्ड पार्टी के जी क्योंकि आपने उसको इस ग्राउंड के ऊपर एन दिया था मुझे भी इसी ग्राउंड के ऊपर एन दिया जाए तो उसे कहते हैं कि दिस इज प्रेसिडेंट क्योंकि पहले ये इवेंट हैपन हो चुका है अब उसको एज अ एग्जाम्पल कोर्ट किया जा रहा है अब जो ये प्रेसिडेंट है ये इन लॉ क्या होता है तो प्रेसिडेंट इन लॉ अगर हम बात करें या डेफिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट इन लॉ बात करें तो वो होती है प्रेसिडेंट इज बेसिकली अ प्रिंसिपल अस्टेब्लिश्ड इन लीगल केसेस इट इज बेसिकली अ प्रिंसिपल अस्टेब्लिश्ड इन लीगल केसेस एंड बाइंडिंग इन द फ्यूचर केसेस यानी कि ये बेसिकली क्या होते हैं कुछ असूल होते हैं जो कि लीगल डिसीजन के अंदर डिसाइड होते हैं और फ्यूचर केसेस के ऊपर ये बाइंडिंग होते हैं यानी कि अगर आज एक कोर्ट फैसला देगी तो वो फैसला फ्यूचर के जो केसेस होंगे उनके ऊपर बाइंडिंग होगा इसे कहते हैं प्रेसिडेंट अब आ, मैं आता हूँ प्रेसिडेंट एज अ सोर्स ऑफ लॉ कि ये किस तरह से सोर्स ऑफ लॉ है तो प्रेसिडेंट एज अ सोर्स ऑफ लॉ की अगर मैं बात करूँ तो जितने भी कॉमन लॉ स्टेट्स हैं दुनिया में दो लीगल सिस्टम्स मेजर वर्क कर रहे हैं ना एक सिविल लॉ स्टेट सिस्टम और एक कॉमन लीगल सिस्टम तो जो कॉमन लीगल सिस्टम स्टेट्स हैं कॉमन लीगल सिस्टम स्टेट में जो जुडिशल डिसीजंस हैं जो एपेक्स कोर्ट के वो बहुत अहमियत के हामिल हैं क्यों क्योंकि तेरहवीं सदी के अंदर जो इंग्लिश जो जो ब्रिटिशर्स हैं वहाँ पर जो किंग था उसने कुछ जजेस को भेजा सोसाइटी के अंदर के आप जाएं और वहाँ पर बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए आप लोगों के फैसले करें और एक साल बाद आपने मेरे पास आना तो जब वो एक साल बाद जजेस वापस आए तो जो कॉमन इश्यूज थे उन पर जो जजेस ने कॉमन फैसले सुनाए हुए थे उसको कंपाइल किया गया कॉडिफाई किया गया और ये कहा गया कि दिस इज कॉमन लॉ यानी कि कॉमन केसेज कॉमन इशूज़ के ऊपर जो कॉमन फैसले वो कॉमन लॉ बन गया अब जजेज के फैसले कानून बन गए तो इसलिए कहते हैं कि जजिस के फैसले कानून बन गए तो इसलिए कहते हैं कि प्रेसिडेंट इज अ सोर्स ऑफ लॉ अब इसकी नेचर क्या है नेचर ऑफ प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो दिस इज बेसिकली कॉन्स्टिट्यूटिव इन नेचर दिस इज नॉट एब्रोगेटिव इन नेचर जैसा कि आम स्टेच्यूट होता है ना अगर पार्लियामेंट उसको कॉन्स्टिट्यूट भी कर सकती है और उसको अल्टर कर सकती है अमेंड कर सकती है रिपील कर सकती है अगर कोई जजमेंट एक एपेक्स कोर्ट एक बार दे दे तो उसके पास फाइनल रिव्यू होता है रिवर्ट नहीं कर सकते आप अपनी जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट होती है या एपेक्स कोर्ट की वो कॉन्स्टिट्यूटिव इन नेचर होती है कानून बना रही है लेकिन उसको कानून का आप एब्रोगेट नहीं कर सकती वही सुप्रीम कोर्ट तो इसलिए कहते हैं इसकी नेचर कॉन्स्टिट्यूटिव है एब्रोगेटिव नहीं है अगर मैं बात करूँ काइंड ऑफ प्रेसिडेंट की तो चार मेजर काइंड हैं प्रेसिडेंट की नंबर वन है अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट्स अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट्स ऐसे प्रेसिडेंट्स होते हैं जो के नीचे वाली कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग होते हैं कि नीचे वाली कोर्ट्स उनको फॉलो करेंगी इसकी आप मिसाल ले लें अगर मैं पाकिस्तान के अंदर दूँ तो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फैसले होते हैं वो पाकिस्तान की तमाम अदालतों के ऊपर अथॉरिटेटिव होते हैं कि पाकिस्तान की जितनी हाई कोर्ट्स हैं जितनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो सारी जो हैं इन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ऑब्लाइज करेंगी और उनके ऊपर बाइंडिंग होगी और ये आर्टिकल वन के अंदर भी लिखा हुआ है आर्टिकल वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये इंश्राइंड है कि तमाम सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल डिसीजन जितने भी हैं वो नीचे वाली कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग होंगे इसी तरह से जो आर्टिकल 201 है उसमें लिखा हुआ है कि जितने हाई कोर्ट्स के फैसले होंगे कंसर्न हाई कोर्ट्स के उनकी अपनी अपनी प्रोविंस में जो उनकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो उनके ऊपर बाइंडिंग होंगे यानी कि अगर लाहौर हाई कोर्ट कोई फैसला देती है तो जितने भी पंजाब के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो लाहौर हाई कोर्ट्स के फैसलों को अपने ऊपर ऑब्लाइज करेंगी 
ये लिखा हुआ है आर्टिकल 201 के अंदर तो ये तो है अथॉरिटेटिव यानी कि आपने हर हाल में डिसीजंस को मानना है इसके बाद है परसुएसिव प्रेसिडेंट परसुएसिव प्रेसिडेंट कहते हैं जिसमें आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं होते लेकिन आप उसको फॉर सेक ऑफ ऑनर फॉर सेक ऑफ रेफरेंस आप ले सकते हैं मिसाल के तौर पर अगर इंडिया में किसी एक के किसी रेलिवेंट फैक्ट्स जो कि अब एक केस के अंदर हैं उसी रेलिवेंट फैक्ट्स के अंदर इंडिया में इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट उसके परसुएसिवली अप्लाई कर सकती है लेकिन पाकिस्तान की किसी भी कोर्ट के ऊपर इन इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के फैसले बाइंडिंग नहीं होंगे तो उसे कहते हैं ये परसुएसिव प्रेसिडेंट है या इसकी एक और मिसाल ले लें कि अगर फॉर एग्जाम्पल पिशावर हाई कोर्ट एक फैसला देती है तो अब लाहौर हाई कोर्ट जो है वो उसके ऊपर पिशावर हाई कोर्ट का फैसला बाइंडिंग नहीं है वो उसको परसुएसिवली ले सकती है कि वो चाहे तो उसको ऑनर कर दे या उसमें से रेलिवेंट ले ले लेकिन उसके ऊपर बाइंडिंग जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दोनों हाई कोर्ट्स या जितनी भी हमारी जो पांच हाई कोर्ट्स हैं उनके ऊपर बाइंडिंग होता है तो ये है परसुएसिव जब बाइंडिंग ना हो जस्ट आफ फॉर सेक ऑफ रेफरेंस आप जजमेंट्स को ले लेते हैं इसके बाद हैं ओरिजिनल प्रेसिडेंट्स ओरिजिनल प्रेसिडेंट कहते हैं जब किसी नए इशू के ऊपर कोर्ट जो है लॉ क्रिएट करती है यानी कि फॉर एग्जांपल किसी कोई एक नया इशू सामने आ गया और उसके ऊपर कानून मौजूद नहीं है तो अब कोर्ट जो है वो लॉ मेकिंग करती है बाकायदा तौर पे नया एक कानून एस्टेब्लिश कर देती है तो उसे कहते हैं कि दिस इज ओरिजिनल प्रेसिडेंट कि इसने नया कानून बना दिया है और इसी तरह से जो चौथी काइंड है वो है डेक्लरेटरी प्रेसिडेंट डेक्लरेटरी प्रेसिडेंट कहते हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी कानून मौजूद है कोर्ट क्या करती है कि कोर्ट जस्ट उन रूल्स को अप्लाई करती है इन द रेलिवेंट फैक्ट्स यानी कि फैक्ट्स के ऊपर सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ लॉ कर देती है तो ऐसे जो जजमेंट्स होती हैं उन्हें कहते हैं कि दिस इज डेक्लरेटरी प्रेसिडेंट यानी कि जस्ट उन्होंने लॉ को डिक्लेयर कर दिया इसके बाद मैं आता हूँ तीन अहम डॉक्ट्राइंस हैं प्रेसिडेंट की नंबर वन डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेट डिसाइज नंबर टू डॉक्ट्राइन ऑफ रेशो डिसाइड एंड डाई एंड नंबर थ्री डॉक्ट्राइन ऑफ ऑबिटर डिक्टा सबसे पहले आता हूँ डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेट डिसाइज पे डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेट डिसाइज क्या है बेसिकली ये कहती है इट इज़ अ लीगल प्रिंसिपल दैट ऑब्लीगेट्स द कोर्ट्स टू फॉलो द लीगल डिसीजन ऑफ द एपेक्स कोर्ट यानी कि ये एक ऐसी डॉक्ट्राइन है जो कि कोर्ट्स को कहती है कि आपने एपेक्स कोर्ट के फैसलों को अपने ऊपर बाइंडिंग समझना है ये डॉक्ट्राइन दुनिया के तकरीबन जितनी भी कॉमन लीगल स्टेट्स हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंश्राइन है जैसा कि मैंने पहले बताया पाकिस्तान में आर्टिकल वन एटी नाइन एंड आर्टिकल टू जीरो वन जो है उसके अंदर ये डॉक्ट्राइन इंश्राइन है डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेट डिसाइज जो कहती है कि नीचे वाली अदालतें ऊपर वाली अदालतों के फैसलों को फॉलो करेंगी उनको ऑब्लिगेट करेंगी तो इसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेट डिसाइज इसके बाद Uh, हम आते हैं सेकंड uh, जो डॉक्ट्राइन है वो है डॉक्ट्राइन ऑफ रेशो डिसाइड एंड आई डॉक्ट्राइन ऑफ रेशो डिसाइड एंड आई कहते हैं बेसिकली uh, ये जजमेंट का एक पार्ट होता है और जिसको हम ऑपरेटिव पार्ट ऑफ जजमेंट भी कहते हैं और इसे कहते हैं कि मेन प्रिंसिपल एस्टेब्लिश्ड इन द जजमेंट या मेन इशू जो होता है जिसमें लॉ स्टेब्लिश करते हैं वो पार्ट ऑफ जजमेंट जिसमें लॉ को अप्लाई किया गया होता है लॉ को ऑपरेट किया गया होता है या कोई प्रिंसिपल एस्टेब्लिश किया गया होता है उसे कहते हैं कि दिस इज रेशो डिसाइड एंड आई और यही रेशो डिसाइड एंड आई जो है यही बेसिकली बाइंडिंग होती है आगे फ्यूचर जो केसेज होते हैं उनके ऊपर इसके बाद थर्ड है डॉक्ट्राइन ऑफ ऑबिटर डिक्टा डॉक्ट्राइन ऑफ ऑबिटर डिक्टा जो है ये क्या होती है ये बेसिकली कहते हैं कि जो जजमेंट का वो पार्ट जो कि इन ऑपरेटिव होता है यानी कि ऐसे फैक्ट्स इरेलीवेंट फैक्ट्स जो कि बाइंडिंग नहीं होते फ्यूचर केसेस के अंदर यानी कि वो जजमेंट के अंदर तो लिखे हुए हैं लेकिन वो फ्यूचर के जो फैसले हैं उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं होते तो उसे कहते हैं ऑबिटर डिक्टा अब मैं इन तीनों जो डॉक्टराइज हैं इनको वन लाइनर के अंदर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ स्टेयर डिसाइज क्या हो गया स्टेयर डिसाइज कहते हैं कि जनाब जो ऊपर की जो कोर्ट्स हैं एपेक्स कोर्ट्स हैं उनके फैसले नीचे वाली कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग होंगे ये कौन कहती है डॉक्टराइन ऑफ स्टेयर डिसाइज ऑबिटर डिक्टा क्या है ऑबिटर डिक्टा जो है ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द जजमेंट यानी कि जजमेंट का जो मेन जिसमें जो प्रिंसिपल एस्टेब्लिश होता है जो लॉ एस्टेब्लिश होता है उसे कहते हैं हम रेशो डिसाइड एंड आए और ऑबिटर डिक्टा क्या होता है ऑबिटर डिक्टा कहते हैं जो इरेलीवेंट फैक्ट्स होते हैं या इरेलीवेंट जो एप्लीकेशन ऑफ लॉ होती है जो कि बाकी डिसीजंस के ऊपर या फ्यूचर केसेस के ऊपर अप्लाई नहीं होती उसे कहते हैं ऑबिटर डिक्टा अब हम आते हैं एक्सेप्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के ऊपर तो दो एक्सेप्शन हैं 
बेसिकली इसकी प्रेसिडेंट की नंबर वन डिसीजन परक्योरियम और डिसीजन सब साइलेंशियो डिसीजन परक्योरियम जो है ये कहते हैं अ जजमेंट गिवन विदाउट रेफरिंग अ स्टेच्यूट और अ जुडिशल डिसीजन रेलिवेंट टू द केस यानी कि अगर एक केस जो है वैसे इन क्योरियम जो है इसको केयरलेसनेस भी कहते हैं यानी कि जब एक कोर्ट जो है फैसला सुना रही है और उस पर कोई रेलिवेंट स्टेच्यूट है या कानून है या कोई रेलिवेंट एक जजमेंट थी और उसको रेफर नहीं किया गया उसको अप्लाई नहीं किया गया इस केस के ऊपर तो उसे कहते हैं कि दिस जजमेंट इज पर इंक्योरियम और ये जो है नीचे वाली कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती ऐसी जजमेंट्स जो कि पर इंक्योरियम हो जिनमें स्टेच्यूट को रेफर ना किया गया हो केयरलेसनेस की वजह से तो वो फ्यूचर वाली जो केसेस होते हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती ऐसी जजमेंट्स इसके बाद हैं डिसीजंस सब साइलेंशियो अब डिसीजन सब साइलेंशियो क्या होते हैं ये बेसिकली कहते हैं कि ऐसी जजमेंट्स जिसमें किसी पॉइंट ऑफ लॉ को इग्नोर कर दिया गया हो यानी कि फॉर एग्जांपल अगर एक केस सामने आया और उस केस के अंदर दो तीन लीगल पॉइंट्स थे और कोर्ट ने किसी एक पॉइंट के ऊपर तो फैसला सुना दिया लेकिन बाकी पॉइंट्स को इग्नोर कर दिया और उन पर फैसला नहीं सुनाया तो उसे कहते हैं कि दिस डिसीजन सब साइलेंशियो तो अब ऐसी जजमेंट्स के बारे में कहते हैं क्योंकि अगर कोर्ट उन पॉइंट्स को भी लॉ को डिस्कस करती तो हो सकता था जो पॉइंट पर फैसला दिया है वो फैसला चेंज होता तो ऐसी जजमेंट्स भी नीचे वाली कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती तो इसलिए कहते हैं कि ये क्या है ये बेसिकली एक्सेप्शंस टू द प्रेसिडेंट एज अ सोर्स ऑफ लॉ होती हैं तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रेसिडेंट एज अ सोर्स ऑफ लॉ समझ आ गई होगी थैंक यू वेरी मच